हेलो मैं हूं उस्मान अता इंग्लिश गुरु अता में आपका स्वागत है तो प्यारे बच्चों जैसा कि आपने कमेंट्स करी हुई थी कि सर आउट ऑफ बिजनेस जो शॉर्ट स्टोरी है उस पर सर लेक्चर बनाइए तो मैं आज आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर आया हूं जैसा कि आजकल अगर आप न्यूज़ में बने रहे होंगे तो लॉकडाउन ये बढ़ ही रहा है तो आपको शायद ही स्कूल यानी खुलेंगे या फिर आपको उतना टाइम मिलेगा स्कूल में पढ़ने का दैट्स वो कि जे के बॉस के जिन जो जो एकेडमी के जैसे एट्थ नाइन्थ टेंथ वगैरह जो है तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके सिलेबस को थोड़ा आपको कवर करूँ ताकि आप घर बैठे आराम से हर चैप्टर को पढ़ सकेंगे और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकेंगे कुछ टाइम के बाद मैं आपके लिए मॉडल पेपर भी लेकर आऊँगा कि आपको किस तरह से इंग्लिश का पेपर आ सकता है ठीक है ना फिर ग्रामर वर्क बहुत सारा खाली आपका सिलेबस में उतना ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारा ग्रामर वर्क जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ठीक है ना फॉर एनी क्वारीज यू कैन व्हाट्सअप मी एट नाइन सिक्स टू टू फोर सिक्स नाइन थ्री फाइव सिक्स ठीक है ना अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें शेयर करें ज़रूर शेयर करना ना भूलें कोई क्वेश्चन होगा आप मुझे व्हाट्सअप पे कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं आपको उसका रेस्पॉन्स देने की आंसर पूरी कोशिश करूँगा चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को तो जो ये चैप्टर है ये आर के नारायण ने लिखा है ठीक है ना जो ऑथर है आथर के बारे में अगर आपको जानना है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं कि उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1906 में है और डेट ऑफ डेथ उनकी है यानी कि वो डाइड कब हुए 2001 में ठीक है ना उसके बारे में आप बुक से पढ़ सकते हैं तो हम डायरेक्ट टेक्स्ट पे चलते हैं ठीक है चलिए लिटिल ओवर अ ईयर अगो रामा राव वेंट आउट ऑफ वर्क वेन ए ग्रामोफोन कंपनी ऑफ विच ही वॉज मालगुड़ी एजेंट वेंट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस अब थोड़ा सा मैं आपको उसका बैकग्राउंड बोलता हूँ कि होता क्या है इसमें है रामा राव एक ऐसा इंसान होता है वो क्या करता है एक ग्रामोफोन कंपनी में जॉब करता है तो स्टॉक मार्केट की क्रैश हो जाती है यानी कि आ, फिर क्या हो जाता है बहुत सारे बैंक्स मतलब बंद हो जाते हैं बहुत सारी फैक्ट्रीज भी बंद हो जाती है तो इसकी ये फैक्ट्री भी जो ग्रामोफोन जो इंडस्ट्री है ये भी बंद हो जाती है तो जब एक कंपनी बंद हो गई तो उसका जॉब भी चला जाता है तो इसमें ये कुछ पैसे एज ए सिक्योरिटी के तौर पर इसने भरे हुए थे उसको वो भी वापस नहीं मिलते हैं बीवी बच्चे होते घर में अब इंतज़ार कर रहे होते ये दर दर भटक रहा होता है थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होती है वो कुछ टाइम पर वो बेच देता है ख़त्म हो जाती है अब उसको यानी कि दिन निकालना मुश्किल हो जाता है ठीक है ना अब वो कैसे आगे मैनेज करता है तो हम पढ़ेंगे उसको आगे स्टोरी में राइट कहता है कि लिटल ओवर अ ईयर एगो कहते हैं कि रामा राव वेंट आउट ऑफ वर्क कुछ ही टाइम पहले की बात है कुछ ईयर्स पहले की बात है लिटिल ओवर ईयर एगो तकरीबन एक साल पहले की बात है रामा राव क्या हो गया वेंट आउट ऑफ वर्क यानी कि वो काम से हाथ धो बैठा वेन अ ग्रामोफोन कंपनी ऑफ विच ही वॉज मालगुड़ी एजेंट मालगुड़ी एजेंट होता है जो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करता है कह रहा है कि जो इस कंपनी का जो ये मतलब जो मालगुड़ी एजेंट था ये ग्रामोफोन कंपनी बंद हो गई ठीक वेंट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस ये जो ये कंपनी है वो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस यानी कि वो खत्म हो जाना उसका वजूद मिट जाना बंद हो जाना ये कंपनी बंद हो गई जब कंपनी बंद होगी इसका जॉब भी खत्म हो गया देन ही हैड पुट इनटू दैट एजेंसी द लिटिल मनी ही हैड इनहेरिटेड एज ए सिक्योरिटी ठीक है ना अब उसने इस एजेंसी में क्या किया था कुछ पैसे पुट करे हुए थे कुछ मनी पुट करा हुआ था ठीक है ना ही हैड इनहेरिट जो उसको अपनी विरासत में मिला था उसने उस कंपनी में इसको मतलब पे किया हुआ था किस लिए एज ए सिक्योरिटी के तौर पर ठीक है ना पे करते हैं ना एज ए सिक्योरिटी के तौर पर ठीक है कि हाँ ये एज ए सिक्योरिटी तो जब जॉब खत्म होते हैं एंड पे वो पैसा आपको वापस दिया जाता है इसने भी वो ही यानी कि एज ए सिक्योरिटी के तौर पर आपने जो विरासत में कुछ पैसे मिले थे उसने वहाँ पर पुट किए हुए थे फॉर फाइव ईयर्स हिज बिजनेस ब्रॉड हिम इनफ मनी पाँच साल तक इसने बराबर उसमें काम किया और बहुत सारा पैसा इसने कमाया जस्ट इनफ इतना काफ़ी टू हेल्प हिम कीप हीज वाइफ एंड चिल्ड्रेन इन गुड कम्फर्ट यानी कि इतना पैसा उसने कमा लिया कमाया करता था उस दौरान भी कमा भी लिया कि वो अपने बीवी बच्चों को आराम से बड़े आराम से गुड कम्फर्ट में उनको ज़िंदगी गुजार सके वो राइट ही बिल्ड अ स्माल बंगलो इन द एक्सटेंशन उसने एक एक्सटेंशन पर एक छोटा सा बंगलो बनाया एक्सटेंशन देखो एक होता है एक्सपैंड करना एक खुला वसी करना बढ़ाना दूसरा एक्सटेंशन यहाँ पे एक लोकेशन है एक्सटेंशन के पास ठीक है ना एक एक लोकेशन एक ओपन एरिया एक लोकेशन है एक्सटेंशन तभी यहाँ पर एज ए नाउन ई कैपिटल आपका मिलेगा अब यू कैन से दैट हेयर इज ए लोकेशन वहाँ पर उसने क्या बना एक बंगलो बनाया एंड वाज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ ओल्ड बेबी कार फॉर हिज यूज और अब सोच रहा था कि ओल्ड बेबी कार वो खरीदेगा अपने इस्तेमाल के लिए सोच रहा था लेकिन तब तक कंपनी बंद हो गई एंड वन डे तो एक दिन क्या होता है एंड
बोल्ड फ्रॉम ब्लू ठीक है ना इसका मतलब होता है एक शॉकिंग न्यूज आना एक सरप्राइज शॉक लगना एक दिन वो बहुत ही शॉक रह गया एक सरप्राइज हो गया द क्रैश कैम जब ये क्रैश हो गया स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई अ सीरीज ऑफ सर्कमस्टांस इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड कॉमर्स बैंकिंग एंड पॉलिटिक्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फाइट तो इस क्रैश के लिए बहुत सारे हालात सीरीज ऑफ सर्कमस्टांसिस बहुत सारे सर्कमस्टांसिस होता है हालात सीरीज हो गया बहुत सारे मतलब बहुत चीज़ें है ना बहुत टाइम बहुत सारी चीज़ें इन हालात जो बहुत सारे हालात की एक लिस्ट थी जो रेस्पॉन्सिबल थी इस चीज़ के लिए जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड रेस्पॉन्सिबल था कॉमर्स रेस्पॉन्सिबल था ठीक है बैंकिंग रेस्पॉन्सिबल थी पॉलिटिक्स रेस्पॉन्सिबल थी इन सारी चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें मिलकर इस क्रैश को मतलब लाया द ग्रामोफोन कंपनी जो इसकी कंपनी थी विच हैड इट्स फैक्ट्री समवेयर इन नॉर्दर्न इंडिया यानी कि जो इसकी फैक्ट्री कहाँ पर थी कहीं नॉर्दर्न इंडिया में किसी जगह पर इसकी फैक्ट्री थी ऑटोमेटिकली कोलैब्स डू एन अब बैंक इन लाहौर क्रैश्ड तो ये कंपनी खुद ही बंद हो गई कोलैब्स हो गई बंद हो गई टूट गई खत्म हो गई बंद हो गई कैसे जब बैंक एक लाहौर में एक बैंक था वो क्रैश हो गया अब ये बैंक की वजह से क्यों हो गई क्योंकि वही उसी बैंक की वजह से ही मतलब ये फैक्ट्री चलती थी ठीक है ना वही इसको फाइनेंस करता है वहीं से लोन लिया होगा कुछ किया होगा जब बैंक खत्म हो गया वो सारी चीज़ें या फिर मतलब उससे डील था वो क्रैश हो गया तो ये फैक्ट्री भी बंद हो गई और जो बैंक था विच वॉज इट्स द रिजल्ट ऑफ बॉम्बे फाइनेंशियल डेथ और ये बैंक क्यों बंद हुआ वो खुद बैंक बंद बैंक का बंद होना वजह कौन था एक बॉम्बे का एक फाइनेंशियल था उसकी डेथ हो गई ठीक है ना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल था जो उस बैंक को फाइनेंस करता था बहुत ज़्यादा जब वो ख़त्म हो गया जब वो मर गया उसकी डेथ हो गई तो बैंक भी बंद हो गया जब बैंक बंद हो गई कंपनी बंद हो गई और कंपनी बंद हुई तो जो रामा राव था उसकी जॉब चली गई राइट द फाइनेंशियल वॉज ड्राइविंग डाउन हिल वन हिज कार फ्लू ऑफ साइड वेज कह रहे कि जो फाइनेंशियल था ना वो पहाड़ से ऊपर से रोड से उतर रहा था जब उसकी कार साइड से नीचे गिर गई एंड कैम टू रेस्ट थ्री एंड कैम टू थ्री हंड्रेड फीट बिलो ठीक है थ्री हंड्रेड फीट बिलो द रोड और रोड से नीचे तीन सौ फीट वो गिर गई इट वॉज थॉट दैट ही हैड कमिटेड सुसाइड बिकॉज ए प्रीवियस नाइट हिज वाइफ इलोव्ड विद हिज कैशियर करके ये सोचा जा रहा था कि लोगों ने ये सोचा कि शायद उसने क्या कर दिया सुसाइड कर दी क्यों क्योंकि उसकी अगली रात उसकी पिछली रात जिस दिन वो उसकी सुसाइड हुई जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ उसकी पिछली रात जो उसकी बीवी थी ना वो इलोप हो गया चुपके से भाग जाना वो उसके कैशियर के साथ चुपके से रात को भाग गए इसलिए कहा कि शायद उसको उसका सदमा था इसने क्या कर दिया सुसाइड कर दिया राइट रामा राव सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट अब रामा राव है अचानक उसने खुद को कहाँ पर पाया एक गली में वहाँ पर क्या उसने देखा एट फर्स्ट ही कुड हार्डली अंडरस्टैंड द फुल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कॉलेप्स जब वहाँ पर पहुँचा तो पहले तो वो बहुत ही मुश्किल से इस चीज़ को समझ पाया ठीक है ना तो फुल सिग्निफिकेंस पूरी तरह से इसकी कन्वेन्स कि हाँ ये मतलब कन्वे हुआ अंडरस्टैंड हुआ कि मसला क्या ये कोलैप्स उसको पहले यकीन ही नहीं आया पहले वो समझ ही नहीं पाई कि कोलैप्स का रीज़न क्या अचानक से क्या हो गया ये देर वॉज अ लिटल मनी इन द बैंक एंड ही हैड सम स्टॉक ऑन हैंड अब थोड़ा बहुत पैसा उसके बैंक में जमा था और कुछ स्टॉक कुछ माल था कुछ प्रॉपर्टी थी उसके ऑन हैंड मतलब उसके पास थी बट द स्टॉक मूव आउट स्लोली लेकिन वो स्टॉक वो प्रॉपर्टी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे द प्राइस वर गोइंग डाउन और जो दाम गिरने लगे ठीक है ना एंड ही कुड हार्डली रियलाइज अ फ्यू हंड्रेड रुपीज ठीक है ना अब उसके पास ये मैं सुन लगा कि उसके पास कुछ सौ रुपए अब बचे हुए हैं When he applied for the refused of his security, sorry for the refund of his security, जब उसने ये अप्लाई किया कि जो उसके सिक्योरिटी का पैसा उसको रिफंड किया जाए देर वॉज हार्डली एनी वन एट द अदर एंड टू रिसीव हिज एप्लीकेशन लेकिन उसकी एप्लीकेशन कौन रिसीव करता कि हाँ भाई हम आपको आपका पैसा रिफंड करेंगे वहाँ पर कोई था ही नहीं ठीक है ना जब कंपनी डूब गई तो सारा मतलब लोग भाग गए है ना अब वो ख़त्म हो गया सारा अब कौन किसका पैसा रिफंड करता अब ये बेचारा परेशान हो जाता है द मनी इन द बैंक वॉज फास्ट मेल्टिंग अब जो इसके पास बचा कुछ थोड़ा पैसा किसी दूसरे बैंक में था तो वो जल्दी से जल्दी पिघल रहा था यानी कि ख़त्म हो रहा था रामा राव वाइफ नाव ट्राइड सम मेजर्स ऑफ इकोनॉमी अब रामा राव की जो पत्नी है उसने कुछ स्टेप्स उठाए इस इकॉनमी को मेनटेन करने के लिए उन्होंने क्या किया शी सेंट अवे द कुक एंड द सर्वेंट कुक को भेज दिया सर्वेंट को भी निकाल दिया विद ड्रू द चिल्ड्रेन फ्राम अ फैशनेबल नर्सरी स्कूल एंड सेंट दम टू ए फ्री प्राइमरी स्कूल ठीक है ना एक फैशनेबल एक प्राइवेट स्कूल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से बच्चों को निकाल कर एक प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में उनको भेज दिया एंड दे लेट आउट दिया बेंगलो और आपने जो बेंगलो है उसको किराए पर दे दिया ठीक है ना 
लेट आउट होकर किराए पर दे दिया एंड मूव टू अ वेरी स्मॉल हाउस और खुद छोटे से घर में जाके रहने लगे मूव हो गए ठीक नाउ बिहाइंड द मार्केट यानी कि मार्केट के पीछे रामा राव सेंट आउट अ डजन एप्लीकेशन अ डे एंड वर हिज फीट आउट लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट अब रामा राव क्या करने लगा डजन ऑफ एप्लीकेशन वो दिन में भेजने लगा बड़ी बड़ी कंपनीज को दूसरी चीज़ों को कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में ठीक है ना ताकि उसको एम्प्लॉय भी मिल सके एंड वर हिज फीट आउट वेयर आउट होता है यानी कि बहुत ज़्यादा चलना और अपने पैरों में छाले आ जाना यानी कि थक जाना ढूंढ ढूंढ कर इसने क्या कर दिया अपने पैर मतलब यानी कि थका दिए बहुत ज़्यादा चला वो एम्प्लॉयमेंट के मैंने कि इस एम्प्लॉयमेंट के लिए कि कहीं उसको शायद कोई जॉब मिल जाए फॉर अ मैन अप्रोचिंग फोर्टी लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट डजेंट कम वेरी इजीली कह रहे कि एक ऐसा इंसान जो 40 साल को जा रहा हो 40 साल की उम्र का पहुंचने वाला हो और उसको जॉब ढूंढे तो इतना आसान नहीं था उसको जॉब का मिलना स्पेशली वन ही हैज़ जस्ट लॉस्ट एंड इंडिपेंडेंट लखरेटिव बिजनेस और ख़ासकर उस इंसान के लिए जो जस्ट है जस्ट लॉस्ट एंड इंडिपेंडेंट जिसने एक इंडिपेंडेंट और लकरेटिव बिजनेस हो गया जिससे अच्छी खासी इनकम आती हो जिसने एक अच्छी खासी इनकम वाली जॉब अभी अभी गवा दी हो एक इंडिपेंडेंट जॉब गवा दी हो उस इंसान के लिए तो स्पेशली दूसरी कोई जॉब अच्छी मिलना तो बहुत ही मुश्किल था राइट रामा राव वॉज वेरी बिजनेस लाइक इन स्टार्टिंग हिज रिक्वेस्ट अब रामा राव था उसका माइंड थोड़ा बिजनेस सेटअप वाला था है ना बिजनेस लाइक माइंड था उसका बिजनेस सेटअप का माइंड था वो क्या करता अपने जो रिक्वेस्ट स्टेट कैसे करता बता था उसका ये तरीका था ही सेंट हिज कार्ड इन एंड आस्ट वो कंपनी में अंदर कार्ड भेजता और उनसे पूछता क्या पूछता आई वंडर सर इफ़ यू कुड डू समथिंग फॉर मी है ना कि सर अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं मैं मतलब उस चीज़ के लिए मतलब मैं सरप्राइज हूँ कि आप शायद मत आप कुछ करें है ना माई बिजनेस इज ऑल गॉन थ्रो नो फॉल्ट यहाँ पर ए डबल एल आल कर दीजिए ऑल गन थ्रो नो फॉल्ट ऑफ माई आउन क्या रहे कि जो मेरी बिजनेस थी वो चला गई और उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं था वो कंपनी ही बंद हो गई आई शेल बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू कैन गिव मी समथिंग टू डू इन योर ऑफिस तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अगर आप मुझे अपने ऑफिस में कुछ काम करने के लिए दे दें राइट वाट ए पिटी रामा राव आई एम आफ अली सॉरी देर इज़ नथिंग एट प्रेजेंट तो उनका जवाब क्या मिलता बहुत वट ए पिटी कितनी दुख की बात है कि रामा राव हम बहुत ही एक्सट्रीमली सॉरी है आफ अली होते एक्सट्रीमली सॉरी है देर इज नथिंग एट प्रेजेंट अभी मौजूदा दौर पर कुछ भी ऐसा नहीं है इफ़ देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी विल सडनली रिमेंबर यू अगर कुछ ऐसा मौका मिलेगा तो हम ज़रूर आपको क्या करेंगे याद करेंगे इट वॉज द सेम स्टोरी एवरी वे तो जहाँ पर भी जाता उसको यही जवाब मिलता ही रिटर्न होम इन द इवनिंग His heart sank as he turned into his into his street behind the market. जब वो घर की तरफ आता शाम को लौटता वो उसका दिल ना सेंग हो जाता डूब जाता है ना यानी कि पस्त हो जाता पीछे हो जाता कमज़ोर हो जाता जब वो मतलब मार्केट के पीछे अपनी गली में जाता घर की तरफ His wife would invariably be standing at the door. Invariable होगी यानी कि रोज़ का रूटीन वेरिएबल हो गया चेंज होना इनवेरिएबल हो गया नहीं चेंज होना यानी कि वो रोज़ जाता और रोज़ उसकी पत्नी क्या होती दरवाजे पर खड़ी होती ठीक है ना तो वो क्या करती दरवाजे पर खड़े होते अपने बच्चों के साथ उसके पीछे बच्चे खड़े होते और उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी होती शायद अभी आएगा वो तो कोई न्यूज़ लाएगा कोई यानी कि कोई गुड न्यूज़ लाएगा जॉब मिली कुछ ऐसा ठीक लुकिंग डाउन द स्ट्रीट वट एंक्शियस ईगर फेस दे हैड ठीक है ना वो गली में नीचे देखती और उनका जो वट एंक्शियस ईगर फेसिस दे हैड और उसके उसके बच्चों के जो चेहरे कैसे होते थे एंक्शियस होते बेचैन बेकरार टेंशन से भरपूर और ईगर हो गया बेसब्र शायद अभी कोई गुड न्यूज़ आए शायद शायद कोई जॉब मिल जाए ठीक इस चीज़ से वो परेशान उनके मैंने कि चिंता की लकीर उनके माथे पे सो मच ऑफ ट्रेम्बलिंग हेजिटेरिंग होप इन दर फेसिस उनके चेहरों पर जो उम्मीदें थी वो खुद तो कांप रहे थे और वो हेजिटेटिंग होप थे यानी कि झिझकते हुए उनकी जो उम्मीद थी डर था हाय हाय कि शायद जॉब नहीं मिली होगी है ना ये ऐसी उम्मीद जिसका इंसान कंफर्म ना हो हमें इंसान कुछ डाउट हो कि शायद ऐसा ना हुआ हो राइट दिस सीम्ड ऑलवेज टू होप दैट ही वुड कैम बैक होम विद सम मैजिक फुलमेंट वो ये उम्मीद करते कि शायद वो शाम को घर आए कोई मैजिक फुलमेंट जाए कोई जादू नहीं कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी सारी ज़रूरत पूरी हो गई हो फुलफिल हो गई हो उसकी नीड उसको जॉब मिल गई हो ऐसे उम्मीद करते लेकिन हेजिटेट होते क्या मगर लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है एज रिमेंबर द फ्यूटाइल वे इन विच ही सर्च फॉर जॉब जैसे कि इसको याद है फ्यूटाइल वे हो गया यानी कि ऐसा बुरा मतलब बुरे तरीके से वो यानी कि वो रास्ता जैसे उसने जॉब के लिए सर्च किया यानी कि वो कैसे जाता लोग उसे कैसे इनकार करते थे है ना कभी कहीं धक्के खाने पड़ते वो फ्यूटाइल हो गया बहुत बुरा तरीका 
उसको याद आता कि कितना मतलब झेलना पड़ा उस जॉब के लिए ढूंढने के लिए एंड द फाइनलिट विद विच पीपल डिसमिस हिम ठीक है ना एंड द फाइनलिटी ठीक टी वाई होगा यहाँ पे फाइनलिटी और वो फाइनल मतलब डिसीजन जिस डिसीजन से जिस फाइनल यानी कि कमेंट से वो उसको क्या करते जॉब से डिसमिस करते या बोलते कि नहीं हमारे पास जॉब नहीं है जब वो याद करते उसको फ्यूटाइल लगती कितना बेकार कितना बकवास लगता उसको है ना ही विज दैट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड लेस ट्रस्ट इन हिम अब उसको यकीन हो गया कि इसने उसको यकीन है उसने ये सोचा शायद कि इसकी जो पत्नी है और जो बच्चे हैं उनको शायद अब मुझ पर कम यकीन कम हो गया शायद उनको लगेगा कि ये जॉब नहीं ढूंढ सकता है हीज वाइफ लुकड एट हिज फेस अंडरस्टूड एंड टर्ड टर्न इन विदाउट अटरिंग अ वर्ड उसकी पत्नी उसके चेहरे पर देखती वो समझ जाती और वापस अंदर चला जाती विदाउट अटरिंग अ वर्ड विदाउट अटरिंग अ वर्ड हो गए बिना कुछ बोले बिना विदाउट एक्सप्रेशन वो अंदर चली जाती चिल्ड्रन टुक द चिल्ड्रन टुक द क्यू एंड फिल्ड इन साइलेंटली क्यों होता है हिंट लेना बच्चों को भी सिग्नल मिल जाता है हिंट दो उनको भी पता चल जाता है माँ को देख वो उस एक्सप्रेशन को देखकर शायद जॉब नहीं मिली वो भी फील्ड इन हो गया अंदर चला जाना मतलब साइलेंटली वो भी खामोश रहकर चला जाते रामा राव ट्राई टू इम्प्रूव मैटर्स विद अ फोर्स हार्टीनेस रामा राव क्या करता अब फोर्स हार्टीनेस हो गया यानी कि यानी कि जोश के साथ है ना अंदर से टूट गया लेकिन बाहर से चेहरे पर एक्सप्रेशन लाना जोश के साथ ताकत से दिखाना कि फोर्स हार्डीनेस यानी कि दिल को थोड़ा मजबूत करके जोश से क्या बताना जो हालात है उन मैटर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है ना वो कोई टेंशन नहीं है वो ऐसा है वैसा है ना ऐसे करने की वो कोशिश करता है क्या बोलता वेल वेल हाउ आर वी आल टूडे ठीक है ठीक है आज सब कैसा चल रहा है हम सब कैसे हैं आज सब ठीक ठाक तो रहा ना मतलब एक जोर से बात कर जैसे कि उसको कोई टेंशन है ही नहीं To which he received mumbling, feeble responses from his wife and children. तो उसका आंसर उनको कैसे मिलता है मम्बलिंग हो गया आवाज़ कन्फ्यूजिंग आवाज़ जब इंसान कन्फ्यूज हो जाता है ना कुछ होता नहीं है जब इंसान सेटिसफाई होता है इंसान हकला जाता है हकलाते हुए फीबल रेस्पॉन्स धुंधले धुंधले उसके जवाब उसको मिलते यानी कि मतलब जो डिससेटिसफैक्ट्री रेस्पॉन्स उसको मिलते उसकी पत्नी की तरफ से और उसके बच्चों की ओर से इट रेंट हीज हार्ट टू सीम दम इन दिस कंडीशन रेंट हीज हार्ट इसका मतलब होता है यानी कि इंसान क्या हो जाना यानी कि शौक लगना ठीक है ना दिल टूट जाना बिखर जाना शौक लगना है ना ये कंडीशन देखकर वो मतलब परेशान हो जाता है ना उसका दिल बैठ जाता वो सरप्राइज वो शॉकिंग शौक हो जाता ये हालात उनकी देखकर देर आर द एक्सटेंशन हाउ द हाउ दिस गर्ल वुड स्पागल विद फ्लावर्स अब वो सोचता एक्सटेंशन पर यानी कि अपने उस बंगलों पर जहाँ पर उस एक्सटेंशन के पास जहाँ पर उसका बंगलो था वो ये सोचता कि ये दिस गर्ल यानी कि ये लड़की यानी कि उसकी पत्नी दिस गर्ल वुड स्पार्कल विद फ्लावर्स एंड अ ब्राइट ड्रेस ये क्या फूलों के साथ और चमकते हुए ड्रेस के साथ वो क्या करती स्पार्कल करती खिलती चमकती वो है ना उसके साथ वहाँ पर होती वो शी हैड ए फ्रेंडली नेबर्स उसके जो हमसाए थे बड़े फ्रेंडली थे अ वुमेन क्लब एक वुमेन क्लब भी था एंड एवरी थिंग टू कीप हर हैप्पी देयर और हर एक वो चीज़ वहाँ पर मौजूद थी जो उसको खुश रखती थी क्योंकि उनके पास उसको बहुत सारा पैसा था ना लग्जरी थी बहुत बड़ा बंगलो भी था ठीक है ना तो ये सोचा कि देखो वहाँ पर उसकी लाइफ कैसी थी बट ना लेकिन अब क्या है शी हार्डली हैड द हार्ट आर द नीड टू चेंज इन द इवनिंग्स लेकिन अब मुश्किल से ही उसको मतलब ये दिल ये सोच होती है या ज़रूरत होती है कि वो चेंज करे ठीक है ना शाम के टाइम हर शाम को मतलब वो चेंज करे इस चीज़ के लिए क्योंकि यहाँ पर तो कभी क्लब में जाया करते नेबर्स होते थे कोई पार्टीज होती थी अच्छी चीज़ें होती थी लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी तो नहीं है इसलिए अब वो सब करने की ज़रूरत भी इसको नहीं महसूस होती ना वो करती ठीक फर्स्ट शी स्पेंड ऑल हर टाइम कूब्ड अप इन द किचन अब वो सारा का सारा टाइम कहाँ पर स्पेंड करती कूब्ड अप यानी कि कूब्ड अप मतलब एक तंग एक नैरो छोटी थोड़ी सी जगह है ना थोड़े से किचन में वो क्या करती सारा का सारा टाइम वो स्पेंड अप कर दी ठीक है ना एंड देन द चिल्ड्रन और फिर बच्चे द हाउस इन द एक्सटेंशन हैड ए कंपाउंड एंड दे रॉम्ड अबाउट विद अ डजन अदर चिल्ड्रंस और क्या था कि बच्चों की अगर बात हम करें वहाँ पर एक्सटेंशन में यानी कि वहाँ पर बंगलों में क्या करता वहाँ पर एक बहुत बड़ा कंपाउंड था और बच्चे क्या करते वहाँ वहाँ घूमते रहते दिन भर खेलते रहते ठीक है ना वहाँ चलते रहते वेंडर करते रहते और डजन ऑफ बच्चों के साथ वो क्या कर रॉम डबर यानी कि मतलब घूमना वेंडर करना खेलना ठीक है ना टाइम बिताना तो उनके साथ वहाँ पर टाइम बिताते क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा कंपाउंड था इट वॉज पॉसिबल टू हैव न्यूमेरस फ्रेंड्स इन द फैशनेबल नर्सरी स्कूल 
ठीक है और मुमकिन था कि वहाँ पर ये पॉसिबल था कि उसके नर्सरी स्कूल में उन बच्चों के बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे ठीक है ना बट हेयर द चिल्ड्रन हैड नो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी बच्चों के कोई दोस्त भी नहीं है अब खेलने के लिए कोई साथी भी नहीं है एंड गुड प्ले ऑनली इन द बैक यार्ड ऑफ द हाउस और सिर्फ अपने घर के पीछे वाले हिस्से में थोड़ा सा हिस्सा वहाँ पर खेलते थे बस द शर्ट्स बिगिनिंग टू शो टीयर्स एंड फ्रेज और जो उन्होंने शर्ट्स पहनी थी कपड़े पहने थे अब वो शुरू हो गया अपने टीयर्स एंड फ्रेज हो गया यानी कि कट जाना और कॉर्नर्स पे कट जाना टीयर हो गया फट जाना और फ्रेज होता है कॉर्नर्स पे तो धागे शागे बाहर निकलने आना क्योंकि गरीबी आ गई उनको ड्रेस भी अब नए नहीं ले सकते थे अब बोल दिए ये उनके जो शर्ट्स हैं उनको दिखने लगे फटी हुई कटी हुई और धागे लटकने लगे दिखने लगे फॉर्मरली दे वर गिवन न्यू क्लॉथ वंस इन थ्री मंथ तो पहले तो तीन महीने में उनको एक बार नए कपड़े हमेशा मिलते थे रामा राव ले इन बेड एंड स्पेंट स्लीपलेस नाइट्स ओवर इट तो रामा राव क्या करता ये सोचता रात भर और जागता रहता है ना स्लीपलेस नाइट गुजारता उसको सारी रातों को नींद नहीं आती यही सोचने में उसकी रात निकल जाती ऑल द कैश इन हैंड वॉज नव गॉन जितना का सारा का सारा पैसा था वो ख़त्म हो चुका था दे आर ओनली सोर्स ऑफ इनकम वॉज अ स्मॉल रेंट दे वर गेटिंग फॉर देयर फॉर देयर हाउस इन द एक्सटेंशन अब थोड़ा सा जो सोर्स ऑफ इनकम था वो क्या था वो जो एक्सटेंशन में उनके पास हाउस था जो बंगलो था वहाँ से जो रेंट लेता था जो रेंट आता था वही उनका सोर्स था वही उनका जरिया था दे शडर्ड टू थिंक अबाउट शडर्ड होता है ट्रेम्बल हो जाना कांप जाना शोरिंग हो जाना वो कांप जाते ये सोच कर कि वट हुट अपन क्या होगा अगर टू दम इफ देयर टेनेंट शुड सडनली लीव टेनेंट होता किराएदार वो सोचते हैं कि क्या होगा अगर अचानक उनके जो किराएदार हैं वो उस बंगले को छोड़कर निकल जाए तो क्या होगा हमें किराया आना भी बंद हो जाएगा इट वाज इन दिस कनेक्शन दैट रामा राव केम अक्रॉस अ जर्नल इन द जुबली रीडिंग रूम तो इसी इसी कनेक्शन में इसी सूरत हाल में एक दिन क्या हुआ रामा राव जुबली रीडिंग रूम में पहुँचा एक रीडिंग रूम था जहाँ पर जर्नल आता था मैगजीन आता था बहुत सारे अखबार आया करते थे ठीक है ना वहाँ पर लोग जाके पढ़ते थे और वहाँ पर थोड़ा मतलब सब्सक्राइब करते थे या पैसा मतलब वहाँ पर भरते थे तो इसी सूरत हाल में वो इसी जॉब की तलाश में इसी सूरत में वो एक दिन वो वहाँ पर पहुँचा इट वॉज़ कॉल्ड द कैप्टन उस जर्नल का नाम द कैप्टन था उस अखबार उस मैगजीन का नाम द कैप्टन था इट कंसिस्ट ऑफ फोर पेजेस एंड ऑल ऑफ देम वर डिवोडेड क्रॉस पजल्स ठीक है ना इसके चार पेजेस थे और उस चार के सब के सब ऊपर क्या था वो यानी कि क्रॉस पजल्स थे ठीक है ना ऑल ओवर डिवोडेड टू पजल्स यानी कि एक गेम होती थी पजल होता था वर्ड्स की पजल उसको फिल करना पड़ता था जो उसको सही फिल करता उसको इनाम दिया जाता ठीक इट ऑफर्ड एवरी वीक का फर्स्ट प्राइज ऑफ फोर थाउजेंड ठीक है ना तो हर हफ्ते वो क्या करता है वो जर्नल जो इसको सही आंसर कर देता उसको क्या करते वो चार हज़ार रुपये इनाम रखते फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज इन हीज हेड वॉज फ्री फ्राम फैमिली केयर्स अब उसने क्या किया आने वाले फॉर नेक्स्ट डेज के लिए उसका जो सर था सर मीन्स यहाँ पर उसका दिमाग था उसने दिमाग से अपनी फैमिली केयर्स जो सारी टेंशन के दिमाग से निकाल दिया ही वॉज इंटेंसली थिंकिंग ऑफ हिज आंसर्स अब वो यानी कि इंटेंसली गहराई से अपने आंसर्स के बारे में सोचने लगा शायद कोई आंसर सही आ जाए तो मुझे चार हज़ार मिल जाए वेदर इट शुड बी टैलो और फैलो वेदर बैड और मैड और सैड अब वहाँ पर होता है ना टैलो फैलो यानी कुछ फिल करना था अब ये सोचिए क्या टैलो आएगा फैलो आ सकता है क्या बैड आ सकता है मैड आ सकता है सैड आ सकता है वुड बी द मोस्ट एक्ट फॉर अ क्लू विच सैड शायद जो एक क्लू था ये वहाँ पर था कि मैन हु आर दिस हैड बेटर टू अवॉइड इट वो इंसान जिनके पास ये होगा ठीक है ना उनको अवॉइड कर देना चाहिए तो दैट इज़ कार्ड उसके ऑप्शन ये थे अभी सोचते क्या मैड हो सकता है सैड हो सकता है बैड हो सकता है टैलो हो सकता है फैलो हो सकता है बस वो इसके बारे में सोचने लगा शायद मेरा आंसर करेक्ट नहीं जाए मेरा पजल सॉल्व हो जाए तो मुझे पैसा मिल जाए ठीक He hardly stopped to look at his wife and children standing in the doorway. वे अब वो घर जाता है उसके बारे में सोचता अब वो मुश्किल से जो दरवाजे पर खड़ी उसकी पत्नी और बच्चे थे उनको देखता मुश्किल से ज़्यादा नहीं देखता वो सीधा चला जाता अंदर अपने उसी टेंशन में वही सोचता शायद क्या आए शायद मैं जीत जाऊँ वैन ही रिटर्न होम इन द इवनिंग्स ठीक है ना जब वो शाम को घर लौटता तो अपनी पत्नी या बच्चों की तरफ वो हार्डली नज़र मारता अब सीधा अंदर चला जाता बस उसी को सोचते रहता कि उस पजल को मैं कैसे सॉल्व कर पाऊँ वीक आफ्टर वीक ही इन्वेस्टेड अ लिटिल मनी एंड सेंट डाउन हिज सोल्यूशंस एंड एवरी वीक ही अवेटेड द रिजल्ट विद अ पैल्पिटेटिंग हर्ट पैल्पिटेटिंग हर्ट है दिल जोर से धड़कना धक धक करना इंसान अब इंतजार करता है ईगर बेसब्र वो क्या करता हर हफ्ते के बाद हर हफ्ते वो क्या करता थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता और अपने सोल्यूशंस को अपने आंसर्स को भेजता 
और इंतज़ार करता हफ्ते के एंड पर कि अब यानी कि एक धड़कते हुए दिल के साथ बेसब्र दिल के इंतज़ार करता कि रिज़ल्ट आएगा शायद मेरा नाम आ जाए शायद मुझे पैसा मिल जाए ऑन द डे अ सोल्यूशन वॉज ड्यू ही हंग अबाउट द न्यूज़ एजेंट्स शॉप उस दिन जब वो सोल्यूशन आने वाले होते हैं हंग अबाउट होता है मतलब ये इसकी पास्ट पार्टिसिपल है हंग इसका प्रेजेंट बता है हैंग अबाउट हैंग अबाउट हो गया यानी कि उसके राउंड राउंड घूमना उसके आसपास घूमना वो उसके आसपास घूमता किसके आसपास जो शॉप थी न्यूज़ एजेंट की उसके आसपास घूमता ताकि रिजल्ट आएगा मैं अखबार देख सकूँ ठीक है ना वार्मिंग हिमसेल्फ इन टू हिज फेवर वार्मिंग हिमसेल्फ हो गया खुद को उसके फेवर में ढालना यानी कि खुद का ना उसके आसपास उसकी थोड़ी खुश आमद करना बात करना है ना खुद को कन्वे करना वो ताकि वो मुझे समझ पाए ताकि क्या हो इन ऑर्डर टू हैव अ लुक इन टू द लेटेस्ट इशू ऑफ द कैप्टन विदाउट पेइंग फॉर इट ताकि इससे थोड़ा मेरा अन मतलब बन जाए थोड़ी सी और मैं क्या कर सकूँ रिजल्ट को देख सकूँ द कैप्टन अखबार खोल के रिजल्ट को देख सकूँ मैं बिना पैसे भरे हुए तभी उसके चक्कर मारते कभी इधर से कभी उधर से हो सकता ताकि मुझे पैसा ना मांगे ही वॉज टू इम्पेशेंट टू वेट टेल द जर्नल केम ऑन द टेबल इन द जुबली रीडिंग रूम वो इतना इम्पेशेंट होता यानी कि बेसब्र होता कब तक यानी कि जब वो जर्नल उस रूम में जुबली रीडिंग रूम में आता टेबल पर पहुँचा तब तक वो बहुत ही बेसब्र हो जाता ठीक है ना समटाइम्स द न्यूज़ एजेंट वुड ग्राम्बल तो कभी कभी तो जो न्यूज़ एजेंट है ना वो ग्राम्बल करता है यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन दिखाता कि उसको गुस्सा आ जाता कि यार क्या यार यहाँ आता रोज़ रोज़ मतलब ऐसे ना पैसा ना कुछ ठीक एंड रामा राव वुड पैसीफाई हिम विद आकर्ड अफेक्टेड ऑप्टिमिज्म और रामा राव क्या करता है उसको पैसीफाई करता है यानी उसको मतलब समझाता ठीक है ना अपने हिसाब से उसको समझाता यानी कि उसके वो मतलब वो गुस्सा दूर करता कोशिश करता ऐसे कैसे विद इन आकवाड एफेक्टेड ऑप्टिमिज्म लेकिन आकवाड था वो आकवाड था यानी कि वो मतलब यानी कि उसको समझाने की कोशिश करता लेकिन उससे उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता क्योंकि उसको सेटिसफाई नहीं कर पाता था वो आकवाड उसको बोलते हैं ठीक है ना उसको सेटिसफाई नहीं कर पाता था एफेक्टेड ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिज्म होता है पॉजिटिवनेस इंसान सोचता है हाँ कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा लेकिन वो ऑप्टिमिज्म उसकी किस तरह एफेक्टेड थी यानी कि वो लैक ऑफ सेटिसफेक्शन थी लैक ऑफ एक्सपर्टनेस थी यानी कि वो इतना एक्सपर्ट नहीं था उतना उसको उसके पास वो स्किल नहीं था कि वो उसको क्या करता यानी कि उसको समझा देता वो आकार था उसके समझाने का तरीका आकार था वो सेटिसफाई नहीं कर पाता और अफेक्टेड ऑप्टिमिज्म यानी कि जो उसका यानी कि जो पॉजिटिवनेस था यानी कि वो क्या करता है यानी कि जो उसको समझाने की कोशिश करता वो अफेक्टेड था ठीक है ना वो उसको एक्सपर्ट नहीं था स्किल नहीं था उसको समझा पाता प्लीज़ वेट वो ऐसा क्या था प्लीज़ वेट मेहरबान के इंतज़ार करो वन ए गेट योर प्राइज़ आई विल गिव यू थ्री ईयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जब मुझे प्राइज़ मिल जब मुझे मिलेगा तो आने वाले तीन साल के लिए एडवांस में आपको मैं सब्सक्रिप्शन पे कर दूँगा हिज हार्ट क्वेल्ड एज ही ओपन द पेज अनाउंसिंग द प्राइज विनर्स उसका हार्ट उसका दिल हो जाता है क्वेल्ड क्या यू एल डी क्वेल्ड का मतलब होता है कि वापस आ जाना इंसान सोचता है ना कि आगे पता नहीं क्या होगा मेरा आंसर होगा नहीं होगा वो ऐसे पेज खोलता फिर वापस कर देता उसका हार्ट मतलब मतलब वो हो जाता कि मतलब क्या पता मेरा नाम हो नहीं हो इससे टेंशन हो जाता है उसको जो ही वो उस पेज को खोलता है जिस पेज में उन रिजल्ट का विनर का आंसर होता सम इन सम इन बलूचिस्तान सम इन डेका कुछ बलूचिस्तान से कुछ डेका से एंड सम इन सीलोन कुछ सीलोन सिटी से लोग थे हैड हिट अपॉन द राइट सेट ऑफ द वर्ड्स जो राइट सेट ऑफ द वर्ड्स है कुछ कहीं से कुछ कहीं से कुछ कहीं से थे नाट रामा राव लेकिन रामा राव का नाम कहीं पर भी नहीं था तो चलिए प्यारे बच्चों आज का टॉपिक इतना काफ़ी है तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर